بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا وصدق القول نعرفه وخير الخلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف حفظه الله تعالى واجبات الصلاة واجبات الصلاة ثمانية الأول جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه وفيه فإذا كبر فكبر وإذا قال سمي الله لمن حمد فقول ربنا ولك الحمد رواه مسلم مهن الله سمست برسان سجى الله فاك رب العالمين أما در پر پانچك تو صلاة فرز كرتن صلاة تر بدي بدان جانا پرتك مسلم الجنة توحيد پرسر پتم فرز ترم پتی دين الله پاكر कसे इबादत पांच बार कर याद ही करती हैं। सलात में मुसलमान जल्द पे ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में जाके अल्लाह पर कब्बल आलमीन सलात के निर्देश दान करें चंन मेरा ज़रात ये मुक्तार उम्मतर जन्नो पांच अक्तूबर सलात फ़रुस करें चंन आज के अमदर फिकार जे आलोचना � नमाज़ेर भीतरे जे एक कथा काजगुली वाजिब रुकन वाजिब एवं सुन्नत एगुली शंगा एवं एगुलेर प्रतिक्तिर माज़े पार्थक्को ये शंपुर के शुरू ते आलोचना है इस सालातेर वाजिब होच्छे आटी पहलम वाजिब होच्छे जमी उत्तक विरात अल्लाती फिस सलाह नमाज़ेर भीतरे ज्योतो गुली तकबीर रहे थे गैर तकबीर अतिले हराम तकबीर तहरी मा छाड़ा तकबीर तहरी मा शुरू ते जे तकबीर अल्लाह हु अकबर दिए जे नमाज़ शुरू कर चन ये तकबीर छाड़ा बाकी समस्त तकबीर गुली होच्छे ज्योतो गुली उटा छाड़ा जो खन बाकी गुली वाजिब ताहले तुगबीर तहरी में की रोकन रोकन जब दी छुटे जाए भूल बोशो तो अथवा छेड़े दे दुई अवस्था थी नमाज हबे हबे नवादी आर वाजिब जब दी इच्छा करे छेड़े दे ताहे नमाज हबे ना किंतु वाजिब आट्टी वाजिब एक कोने एक्टी जब दी छुटे जाए भूल बोशो तो से जन्नो, से तुर्ती पूर्ण करते हैं हवे, घाटी पूर्ण करते हैं किधी? सिद्धा सहूदी। समस्त तकबीर, एक तकबीर कुल के तकबीर अत लेन्ते कल वाले, माने एक स्थान थे के आरा के स्थान ने जावा, नमाज़ेर भीतरे स्थानन तोरी तो हवा, स्था नन तोरी तो हवा, इटा होते तकबीर अत लेन्ते कल, अल्लाहु अकबर त तार परे जखन रोग थे उठ लेन तखन तो समय अल्लाह हले में दारुबान किंतु आवर जान सीज़ दे जाते हैं अल्लाह अबर जान सीज़ दे थोड़ी सें 
আবার যখন সিজদে যাচ্ছেন আল্লাহ আকবর আবার যখন সিজদাতে উঠছেন এই যে এইগুলো হচ্ছে তাকবিরাত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুন্তকিল হচ্ছেন আপনি স্থানান্তরিত হচ্ছেন এই তকবির গুলি হচ্ছে কি অজিম কেন অজিম বলছেন যে আমরিন নবী সাহেব কারো নবী করিম সাল্লাহ এগুলির নির্দেশ দিয়েছেন যে এই তকবির গুলি বলো আর নবী সাহেব যদি কোনো কাজের হুকুম করেন তো সেটা সুন্নত নয় মুস্তাহাব নয় কি অজিম সাধারণ জ্ঞানে কমন সেন্স আপনি বুঝেন আপনার বাপ মা বাপনার মুদ্রি যদি বলে এই কাজটা করো তো বলছে যে মুস্তাহ করলে ভালো না করলে চলে চলবে জানতো কোম্পানিতে সকালে কাজে যান কিন্তু মধ্যে বলছে যে রু অমুক জায়গায় যাও অসুবিধা নেই করলে চলে না করলে চলে ভাত থাকবে না ভাত উঠে যাবে ভাত উঠে যাবে চিন্তা করেন আপনি তাহলে নবী সাল্লা সাল্লামের হুকুম যেখানে আছে সেখানে যে একশ্রেণীর লোকের সন্নত বলে হয় তাদের মূর্খামি আর না হলে শয়তানি মূর্খামি হচ্ছে যে বুঝে না বেচারা অবুঝ আর শয়তানি হচ্ছে বুঝার পরেও হ্যাঁ বদমাইশি করা কথা বলছেন না তো দাঁড়ি এক শ্রেণীর লোকেরা দাঁড়ি সন্নাত কি আরো মূর্খ আর আমাদের অনারো মূর্খ মুসলিম হয় মূর্খামি আর না হলে মনের শৈতানি ঠিক না কারণ দাঁড়ি শুধু নবী সাল্লাম রাখেননি রাখতে হুকুম করেছেন এক তো রেখেছেন দুই নম্বর কি করেছেন ও আফুল্লাহ দাঁড়ি বাড়া হুকুম করেছেন আর তিন নম্বর দাঁড়ি মন্ডন করতে নিষেধ করেছেন ঠিক না তিনটা হলো চার নম্বর হচ্ছে কাফেরদের সাথে রূপ চাহারা মেলাতে নিষেধ করেছেন কাফেদের সাদৃশ্যতা নিষেধ করেছেন চারটি দিক রয়েছে দাঁড়ির তার বলছে দাঁড়ি রাখা শোন না আমি মুশকিল অসুবিধা নেই শোন না আপনি করছেন আমি করি না এই তো তারপরে আমাদের সুবিধাতি মোল্লারা দাঁড়ি টুপিকে সমান করে দিস কত হালকা করে দিয়ে দাঁড়িটাকে তাহলে দাঁড়ি টুপিকে সমান করে দিই টুপি শোননা তো নাই টেনে এনে শোননাত করলো আর যেটা অজেব সেটাকে নিচে টেনে এনে এসে শোননাত বানিয়ে দিল নবী করিম সাল্লাম হুকুম করেছেন সেই জন্য অজেব আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এগুলো নামাজের ভিতরে বলা অজেব কেন কারণ নবী সাল্লাম কি করেছেন নির্দেশ দিয়েছেন যেমন আবু মুসা আশারি রজি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে লম্বা হাদিসের অংশ ফাইজা কাব্বারা ফাকাব বেরু এমাম যখন আল্লাহ আকবর বলবে তখন তোমরাও আল্লাহ আকবর বলো তাহলে বুঝা গেল যে ইমাম অজেব আল্লাহকে বলো আর তোমাদেরও মুক্তাদের অজেব যারা প্রশংসা করে তাদের কথা আল্লাহ শোনেন এটা হচ্ছে সামি আল্লাহ আল্লাহ যারা প্রশংসা করে আল্লাহ শোনেন আর আল্লাহ যখন শোনেন তো অবশ্যই বদলা দিবেন ঠিক না না শুনলে অনেক সময় ভ্রুক্ষেপ করি না আমরা না শুনলে আপনাকে কি দেবো আমাকে সালাম দিলেন আমি শুনলামই না তো আলাইকুম সালাম জব দিতে পারবো শুনিনি তো কিন্তু আল্লাহ এমন তো নন যে যা বলে তা আল্লাহ পাক শোনেন যখন শোনেন তো আল্লাহ উত্তম বদলা দেবেন এইটা হচ্ছে সামি আল্লাহ হলে মান হামেদা বলার উদ্দেশ্য অনেকে আপনি ষাট বছর নামাজ পড়ছেন কিন্তু নামাজের ভিতরে সামি আল্লাহ হলে মান হামেদা কেন বলছে এটাই বুঝেন না আমাদের ইসলাম না বুঝার কারণে আর নামাজ না বুঝার কারণে নামাজটা বুঝে পড়লে আপনার অন্তরের অবস্থাটা কত সুন্দর হবে আর নামাজে কত খুশু হবে হ্যাঁ নামাজে কত মল লাগবে আর যদি না বুঝেন সবাই সামি আল্লাহ হলে মান হামেদা আমিও সামি আল্লাহ বলছি তাই না এই তো আমাদের নামাজ অধিকাংশ লোকের নামাজ তো এইরকম সবাই রব্বানা ওয়ালা কাল আহমদ বলে আমি রব্বানা ওয়ালা কাল আহমদ ইমাম বললো স্বামী আল্লাহ হলিমান হামেদা একা কি বলো স্বামী আল্লাহ হলিমান হামেদা যারা প্রশংসা করে তাদের কথা আল্লাহ শোনেন যখন আল্লাহ শোনেন প্রশংসাকারীর কথা তাহলে মুক্তি যখন বলছে ইমামও বলছে একা কি বলছে রব্বানা ওয়ালা কাল আহমদ আল্লাহ তোমারই যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ শুনলেন আপনার প্রশংসা যখন শুনলেন তো আল্লাহ আপনাকে তার বদলা দেবেন সুমি আল্লাহ হলিম আলহামেদা যখন ইমাম বলবে ফাকুল মোক্তাদি তোমরা বলো দেখেন হাদিসটা বুঝে নেন তাহলে বুঝা গেল যে ইমাম সামি আল্লাহ হলিম আলহামে বলবে তখন তোমরা রব্বানা ওয়ালা কাল হামদ বলো তাহলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে যে মোক্তাদি না সামি আল্লাহ হলিম আহমেদা বলবে না ঠিক না এখন ইমাম বলবে কি না মাসলা সামনে আসছে সেজন্য এখন আগে বলছেন রাহ মুসলিম হাদিস সহি মুসলিমের আর এই তকবির গুলি কেন অজেব এক তো দলিল হয়ে গেল একটা দলিল কি যে নবী সাল্লামের উক্তি হ্যাঁ হুকুম আর একটা হচ্ছে নবী সাল্লাম সর্বদাই তকবির বলেছেন কখনো বিনা তকবির নজ পড়েননি রুখতে গেলে তকবির শেষ দিয়ে গেলে তকবির শেষ দিয়ে উঠলে তকবির 
বলে মোদামতিন নবী সালী হাত আর নবী করিম সাল্লাহ সর্বদাই এই তকবির পাঠ করেছেন নামাজের ভিতরে কোনদিন যখন ছাড়েননি শূন্য থেকে মাঝে মধ্যে ছেড়ে দিতেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম শূন্য জিনিস মাঝে মাঝে কি করতেন ছেড়ে দিতেন যাতে ওয়াজিব না মনে কোন বলে আল্লাহ তখন তৃতীয় দলিল হচ্ছে যুক্তি একটা নবী সাল্লামের হুকুম দলিল আর একটা হচ্ছে নবী সাল্লামের আমল স্থায়ীভাবে সর্বদাই আপনি নবী সাল্লাম কি করেছেন তকবির দিয়ে নামাজ পড়েছেন দুটো দলিল হলো তৃতীয় দলিল হচ্ছে যে এই যে আমরা ঝুঁকলাম উঠলাম বসলাম শেষদায় গেলাম শেষদাতে উঠলাম এই যে আমলগত কর্মগত এবাদত এগুলো তাই না এই যে নড়াচড়া করছে এগুলো কর্মগত এবাদত না শরীর এবাদত শারীরিক অঙ্গের এবাদত অঙ্গের এবাদত গুলি বাচনিক এবাদত জিকির থেকে যেন কি না থাকে শূন্য না থাকে আমার শরীর এবাদত করছে একজন মুসল্লি হিসাবে আর আমার জবানো এবাদত করছে শেষ দায় ঝুঁকলেন আল্লাহ আকবর শেষ দায় থেকে উঠলেন এই শরীরের এবাদত হচ্ছে আর তার সাথে জিভারও এবাদত হচ্ছে দুই এবাদত যত করে হয় বলছেন তৃতীয় দলিল যুক্তি সেটা সেটা হচ্ছে বলে আল্লাহ তাহলু হাজেল ইন্তকালাত এই যে স্থানান্তরিত হওয়া নামাজের ভিতরে এখান থেকে ওখানে ওখান থেকে উঠা উঠা বসা এগুলি যেন শূন্য না হয় মেনে যে কিরিন ওয়াশিয়ারে যে কির থেকে এবং এবাদত বন্দে গিয়ে নিদর্শন থেকে যে আপনি যে ঝুঁকলেন উঠলেন এগুলিতে যাতে করে এবাদত থাকে এবাদতের নিদর্শন থাকে জিকির আজগার থাকে তো গির হচ্ছে জিকির দ্বিতীয় অজেব হচ্ছে তাকবির বলে আল্লাহ আকবর কে তসবি বলে সুভান আল্লাহ কে তাহমিদ বলে আলহামদুলিল্লাহ কে তাই না তাহলিল বলে লাহিল্লাহ তেমনি তসমি বলে ওকে সামি আল্লাহ হলিমান হামেদা কে এ সামি আল্লাহ হলিমান হামেদা বলা ওয়াজিব তাই না বাকি থাকলো কে মুক্তি দেব আমাল মাম পক্ষান্তরে মুক্তাদি ফালা একুলহু এটা বলবে না কোনটা বলবে না সামি আল্লাহ হলে মাল হামিদা বলবে না তিন নম্বর ওয়াজেব হচ্ছে আত্তাহমিদ মানে রব্বানা ওয়ালা কালহামদ বলা এই কলো রব্বানা ওয়ালা কালহাম রব্বানা ওয়ালা কালহামদ এটা প্রসিদ্ধ কিন্তু রব্বানা লাকালহামদ আছে রব্বানা লাখাম আল্লাহ রব্বানা আল্লাহ দিও আছে আল্লাহ রব্বানা ওয়ালা কালহামদ আছে এটা কার জন্য অজেব এটা বলছে যে তিন শ্রেণীর মুসল্লির জন্য অজেব রব্বানা ওয়ালা কালহামদ কাকে বলতে হবে লিল এমামে এমামকেও বলতে হবে ওয়াল মাম মোক্তাদিকে বলতে হবে ওয়াল মন ফারেদ এক একই নামাজিকে বলতে হবে তাহলে আপনি একার যখন আজ পড়েছেন বলেন সামি আল্লাহ হলিমান হামিদা রব্বানা ওয়ালা কালহামদ এরকম বলবেন যখন মোক্তাদি হ্যাঁ নামাজ পড়েছেন কি বলবেন রব্বানা ওয়ালা কালহাম সামি আল্লাহ আহমেদা বলবেন না এমাম এমামের জন্য সামি আল্লাহ হলিমান হামিদা চুপ থাকে বাস রব্বানা ওয়ালা কালহামদ মুসলিমের হাদিস আছে যে যখন এমাম সামি আল্লাহ হলি মান হামদ তোমরা রব্বানা ওয়ালা কাহামদ বলো এর থেকে বাজিক মনে হচ্ছে যে ভাগ করে নিলাম এমাম বললো সামি আল্লাহ হামিদা আর আমরা বললাম মুক্ত দিনে না আর এক হাদিসে যেহেতু আছে যে এমাম যখন সামি আল্লাহ হলি মান আহমদ বলবো রব্বানা ওয়ালা কালহামদ বললে তোমরা রব্বানা কালহামদ বলো তো রব্বানা ওয়ালা কালহামদটা সকলকে বলতে হবে বোঝা গেছে এবার জি কেন এই তিনজনকে তিন শ্রেণীর নামাজিকে রব্বানা ওয়ালা আলহামদ বলতে হবে লে মাতিন হাদিস আবি মোস আবু মোসা রদি আল্লাহ আনোর হাদিস যে বর্ণিত রয়েছে চার নম্বর ফর ওয়াজিব চতুর্থ ওয়াজিব হচ্ছে রুকুতে সুবহানা রব্বি আল আজিম বলা সুবহানা রব্বি আল আজিম আমি মহান রবের তসবিহ পাঠ করছি বা পবিত্রতা ঘোষণা করছি মহিমা গাইছি রুকুতে বলতে হবে শেষ দায় গেলেন সুভান রাবি আল একবারও বললেন তাহলে আপনার ওয়াজেব ছুটে গেল 
ইচ্ছা করে যদি ছেড়ে দেন তাহলে ওই রাখাতটা হবে না রাগ প্রত্যেক রাখাতে যেহেতু তো রাখাত হবে না আর যদি ভুলে ছুটে যায় তাহলে তখন কি রয়েছে সহসিদা একবার অজীব কিন্তু সন্ন্যাত সর্বনিম্ন সন্ন্যাত একটা হচ্ছে নিম্ন মানের সন্ন্যাত আর একটা হচ্ছে উচ্চ মানের সন্ন্যাত বুঝতে পারছেন না সর্বনিম্ন সন্ন্যাত হচ্ছে তিনবার ওয়াই উসান্ন জিয়াদাত এলা সালাস তিনবার বলা হচ্ছে সন্ন্যাত मुक्त दिरा सात बार आठ बार बोलते कम पांच बार तो बोलो कारण अनेक कमजोर मुक्त दिए उच्चारण करती कष्ट लगे तक मन करो वजे दिल बार तीन बार बोले निले तो मुक्त ठीक न सालाम फिर क्या खुल ताकि आल्ला जमानदार बोले तुम जिम्मेदार दायित्वशील तुम दायित्वहीनता पांच नम्बर अजीब उत्तम सन्ना दस बार बला इमाम उठे ना होते सऊदी आरोप क्या मूल शेष दस दिन রাতের নামাজ লম্বা রাত জাগার জন্য পড়ছেন তো দশ বার কেন বিশ তিরিশ বার বলে চলছেন তাও ইমাম উঠছে না তো আপনি দশ বার বলে বসে থাকবেন নাকি এই ক্ষেত্রে শুধু সোহারাব বেলা সোহারাব বেলা না করে আপনি আরো কিছু তসবি আছে যেগুলো সেই হাদিস তারা প্রমাণিত সেগুলো পড়বেন আরো তারপরে শেষদা হচ্ছে দোয়ার ক্ষেত্র রুকুতে তো দোয়া করা যায় না রুকুতে শুধু তসবি করতে হবে সুতরাং আপনাকে বিভিন্ন তসবি গুলো তাহলে মুখস্থ রাখতে হয় ধরেন লম্বা রুকু করছে কেমন লাইলে পাবেন কয়দিন পরে রমজান মাসে শেষ দশ দিনে তাই না রাত বারোটার পরে যে নামাজ হয় যারা পুরাতন মানুষ জানেন দেখবেন যে আপনার দশ বার সময় বিল আজিম পড়া হয়ে যাচ্ছে তারপর উঠছে না চুপচাপ বসে থাকবেন তাহলে আরো কষ্ট লাগবে কখন উঠবে রে হ্যাঁ তা আপনার জন্য নামাজ মসিবত হয়ে দাঁড়িয়েছে এইরকম আজকাল মশালি একশো তাহলে কি করতে হবে হাদিস আছে क्षमा <laughs> कर रसुल्ला তারপরে সহি মুসলিম আছে সুব্বহন কুদ্দুস রব্বন আর বলমা লাইক তোর রো মুখস্থ করলেন এগুলো পড়েন এছাড়া তসবি হইতে পারে সুবহান আল্লাহ হবে হামদি সুবহান আল্লাহ হিলা তসবি না রুকুতে পড়া যেতে পারে না অবশ্যই যেতে পারে সুবহান আল্লাহ হবে হামদি আদা দাখাল কে ওয়া রিজা নাফসি ওয়া জিনা তারশি হুম আদা কালমাত পড়া যেতে পারে না ইমাম লম্বা রুকু করছে আপনি চুপ করে রুকুতে থাকবেন না এগুলো পড়তে থাকেন বাংলা না বাংলা তো রুকু না রুকুতে বাংলা না भूल কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে না কোরআনে দোয়া পড়া যাবে যেটা বুঝেনি মুফতি সাহেব ভুল ফতোয়া দিয়েছে 
কোরআন তেলাওত আলাদা আর দোয়া করা আলাদা কোরআনে দোয়া পাঠ করা আলাদা আর কোরআন তেলাওত আলাদা কোরআন তেলাওত আয়াতের শুরু থেকে হবে তাই না যেমন আয়াতের শুরু হচ্ছে অমিন হোমাইয়া কোল রব্বানা আতে নাফিদ দুনিয়া হ্যাঁ আমার বক্ষ খুলে দাও যাতে ফের আমাদের সামনে আমি না কাঁপি তোতলামি না শুরু হয়ে যাই স্পষ্ট করে বলতে পারি তো কালা মুসা বলেছিলেন কালা রব্বিশ্রাহলি এটা তেলা হইল কারণ কালা তিনি বলেছিলেন দোয়া হইল না কিন্তু আমি যখন দোয়া করবো তখন কি বলবো রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বলবেন আউজবের রবীন নাস মালিকির নাচ চলবে হ্যাঁ এবার বুঝতে পেরেছেন সুতরাং অনেকে বক্তা আছে বড় তার বক্তব্য মেলা মাসাল্লাহ ফায়দাও হচ্ছে কিন্তু ফতুয়া দিলে বলবে হ্যাঁ সই আকিদের সেই জন্য এই ফতুয়া ঠিক না বল ফতুয়া একবারে বল ফতুয়া সুতরাং ফতুয়ার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকবেন হ্যাঁ বক্তব্য ঠিক হইলে ফতুয়া ঠিক হয়ে যাবে জরুরি না আকিদা ঠিক হইলে ফতুয়া ঠিক হয়ে যাবে জরুরি না আর প্রত্যেকের ভুল হবে না এমন কথা না রসুল্লাহ একমাত্র ভুল হবে না জি সুবহান রবিয়াল আলা শেষ দে একবার করে বলা হচ্ছে কি অজীব আর তিনবার বলা হচ্ছে তিনটি কয়টা তলব করলেন দুটা কোথায় সুবহানা রবিয়াল আজিম মহান রবের আমি তসবি করছি একটা তসবি শুধু তসবি করলেন শুধু কি করলেন একটা করলেন আর বোখারি যদি হাদিস আমল করেন তাহলে কয়টা করলেন তিনটা সুবহানা কা আল্লাহ রব্বান অবে হামদে কা প্রশংসা হয় হামদ আল্লাহ ফেললি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করো কয়টা হইল তিনটি তসবির ঘোষণা করলেন তা প্রশংসার ঘোষণা করলেন আর তারপরে ক্ষমা চাইলেন এক হাজার যে তিন হাজার বেতন যদি পেয়ে যান মাথা খারাপ হয়ে যাবে যদি কফিল যদি রিলিজ না দেয় তো দরকার হলে উদাহ হয়ে যাবে হ্যাঁ তিন বছর কাজ করতাম এক বছর কাজ করলে তো হয়ে যায় তুই পালিয়ে দুই নম্বরই হয়ে এক বছর কাজ করে দেশে চলে যাব তিন বছরের কাজ তাই না কিন্তু শরীয়তের বেলা বুঝে আসে না জি অসাহত্তের মেয়ে তিনি যে হাদিসটিকে সহি বলেছেন সোহর আবিয়াল সোহর আবিয়াল আলা এগুলি পড়তে হবে রুকু শেষ দেয় এক তো নবী করিম সাল্লাম পড়েছেন আর নবী সাল্লাহ হুকুমও করেছেন বলে আমরিন নবী সাল্লাহ নবী করিম সাল্লাহ হুকুমও করেছেন কামাফি হাদিস ওকবাবিন আহমে রজি আল্লাহ আনহ ওকবাবিন আহমে রজি আল্লাহ বর্ণিত হাদিস রয়েছে তিন নম্বর যুক্তি বলে আল্লাহ তখলু হাজিল আরকান মেনে দেখিলেন এই রুকুতে গেলেন শেষদায় গেলেন কিছু বললেন না এটা তো যুক্তি সঙ্গত না যুক্তি হচ্ছে যে এখানেও যেন কোনো জিকির হয় জিকির হয় রুকু গেলেন জিকির আজকার করলেন তসবি করলেন শেষদায় তসবি করলেন অঙ্গের এবাদতের সাথে मुश्किल कर मुखस्त करते बस मुश्किल ना कर ले मुश्किल ना ना कर ले मुश्किल क्या पढ़े रब्बे फिली पढ़े अपना मार्शल मैं मेजरिटी रब्बे फिली পড়া যেমন শেষদাতে রুকুতে 
দশ বার পড়া হ্যাঁ উত্তম সুন্নাত হ্যাঁ বা সর্বোচ্চ সুন্নাত ওই রকমই দুই সিজদার মাঝখানে রব্যক ফেললি 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 দশ বার পড়া এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ সুন্নাত দলিল কি লে হাদিস হোজাইফা হোজাইফা রজি আল্লাহ তালা তো বর্ণিত হাদিস রয়েছে যেহেতু নবী সাল্লাম কি করতেন কানা ইয়াকুল বাইনা সাজদা তাই দুই সিজদার মাঝখানে বলতেন রব্যক ফেললি রব্যক ফেললি রহর নাসাই ও মাজা হাদিসটি কোথায় রয়েছে নাসাইতে রয়েছে আর ইবনে মাজাতে রয়েছে বোখারিতে নেই তাহলে সহি মুসলিম অনে আছে কিন্তু বোখারি মুসলিমের এই জিকির শোনাচ্ছি আপনাদেরকে কার মুখস্থ আছে দুই সিজদার মাঝখানে দোয়া হুম घाटती पूरण कर सम्मान दान कर मामा के उठाओ जी दुनिया आखिर निरापद रख विपद आबद वाला मुसीबत थी दिन दुनिया ईमान सबकि शारिक सबकि समस्त निरापद रखो हाँ वह हेदायत रखो हेदायत दान करो क्षेत्र शिखार प्रयोजन जरा बस मन शिखार प्रयोजन शिखा खुब जरूरी तो कार मुखस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस
লিল্লাহি ওয়া সালাওয়াত সালাত এটা হচ্ছে শারীরিক ইবাদত সালাত সালাতে শারীরিক অনেকই আছে তো সালাত মানে এখানে আমার শারীরিক যাবতীয় ইবাদত কার জন্য আল্লাহর জন্য তাইয়বাত তাইয়বাত পাক পবিত্র হয় ধন সম্পদ হ্যাঁ ধন সম্পদের যাকাত দিলে দান খায়রাত করলে তো তাইয়বাত মানে হচ্ছে আর্থিক ইবাদত এখানে তাইয়বাত মানে কি আর্থিক ইবাদত বন্ধ কি কার জন্য আল্লাহর জন্য তাহলে এই তিনটি কথা আতাহাতুল্লাহি ওয়া সালাওয়াত ওয়া তাইয়বাত এই তিনটি কথার মর্ম হলো বা অর্থ হলো কি যে আমার বাচনিক ইবাদত আমার শারীরিক ইবাদত এবং আমার আর্থিক ইবাদত যাবতীয় ইবাদত কার জন্য লিল্লাহি লিল্লাহি তারপরে নবী সাল্লামের প্রতি সালাম পেশ করা আসসালাম আলিক আইয়ুহান নবী হে নবী আপনার প্রতি সালাম হোক আর ও রহমতুল্লাহ আল্লাহ রহমত হোক ও বারাকাত হোক এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত বর্ষণ হোক আসসালাম আলাই ন্যায় এবং তারপরে আমাদের ওপরও সার্বিক শান্তি বর্ষিত হোক ও আলাই বাদুল্লাহ সালিন আল্লাহর সমস্ত নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক নেক বান্দা সে আসমানে হোক ফেরিস্তারা অথবা জমিনে হোক জিন মানুষ হ্যাঁ সকল বান্দা মানুষ মমিন যারা ওরে হচ্ছে সলিন মমিন সৎকর্মশীল যারা আসাদ আল্লাহ ইলাহিল তারপরে হচ্ছে কালেমা তৌহিদের সাক্ষ্য প্রদান এবং রেসা তার সাক্ষ্য প্রদান সাক্ষ্য প্রদান করছে আমি যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই আরো সাক্ষ্য প্রদান করেছি মোহাম্মদ সাল্লাম তার বান্দা এবং তার রসুল অলেমা তাকাদাম হাদিস ইবিন মাসুদিন আল্লাহ আব্দুল মাসুদ আল্লাহ তালা আন থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে এর দলিল সেটা কি যে তা সাহদ নবী সাল্লাহ সাল্লাম পড়েছেন এবং শিখেছেন বলে আন্নার সুজুদিস তো এই তাসাহুদ পড়া এবং তাসাহুদের জন্য বসাকে ওয়াজেম কেন বললেন কেউ যদি সন্ন্যাত বলে কেউ যদি কি বলে সন্ন্যাত বলে তো ওয়াজেব কেন কেন ওয়াজেবের দলিল হচ্ছে আরেকটা দলিল যুক্তি সেটা হচ্ছে দলিল যুক্তি কিন্তু হাদিস থেকে যুক্তি সেটা হচ্ছে নবী করিম সাল্লাম একবার প্রথম তাসাদ হু লেগেছিলেন কোন নামাজে তখন তাসাদের জন্য বসেননি দুই টাকা পড়ে ডাইরেক্ট উঠে গেছিলেন কি করেছিলেন সালাম ফেরার আগে সহসিজদা করেছেন যখন সহসিজদা করলেন তার মানে বোঝা গেল যে এখানে ওয়াজেব অনিচ্ছাকৃত ছুটে গেছে সে যেন ঘাটতি পূরণ করেছেন জি এটা একটা দলিল বলছেন এই জন্যই তাসাহুদ ওয়াজেব যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কি করেছে জাবার আহবে সৌজুদি সহ ঘাটতি পূরণ করেছেন এই তাসাহুদের সিজদা সহ দ্বারা যেমন আব্দুল আমিন বহাইনা রজি আল্লাহ তালানত বর্ণিত হাদিস রয়েছে ফিস সাহিয়ান সহি বখারি মুসলিমে লম্মা তারা কাহুসাহুয়ান যখন অনিচ্ছাকৃত ভুল বসত ছেড়ে দিয়েছিলেন বা ছুটে গেছিল ওয়ালামিয়া কোন রুকুন আর রুকুন কেন না রুকুন কেন বলবো না তাহলে শুধু ওয়াজেব কেন মাঝামাঝি রুকুন না আবার সন্নাথ না কেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম কি করেছেন সেজদা সহজ যথেষ্ট করেছেন যদি রুকন হয়তো তাহলে কি করতেন হ্যাঁ ওই নামাজটাকে বাতিল করে দিতেন যে রুকুন ছুটে গেছে সুতরাং আবার পুনরায় নামাজ পড়ি লে সকুতি বিশ কেন রুকন হইল না কারণ সহ অনিচ্ছাকৃত ভুল বসত ছুটে যাওয়ার কারণে সেটা হ্যাঁ অফ করে দিয়েছেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এবং ওই সেই নামাজকে ঠিক রেখেছেন এই ছিল নামাজের কি অজীব এখন নামাজের সন্ন্যাস শোনেন তাহলে ইনশাল্লাহ নামাজের পুরোটা আপনার সামনে চলে আসুন পুরো চিত্রটা চোদ্দটি রকুন আটটি অজেব আর বাকি অনেকগুলি আছে সন্ন্যাত সন্ন্যতের সংখ্যা বলেনি যে কতটি সন্ন্যাত কারণ সন্ন্যাত মেলা আছে সংক্ষেপে সন্ন্যাতগুলির দিকে ইঙ্গিত করেছেন লেখক মেজি তৃতীয়াল নামাজের কথা এবং কাজের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়া চোদ্দটি এবং আটটি কয়টি হলো বাইশটি যে উল্লেখ করা হয়েছে কথা এবং কাজ দু রকমই আছে কিন্তু কথা এবং কাজ ওই বাইশটি ছাড়া বাকি যতগুলি আছে নামাজের ভিতরে সবগুলি হচ্ছে এখন আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতগুলি কাজ দেখবেন খুব সহজ হয়ে গেল না ওই চোদ্দটা আর আটটা বাইশটা বাদ দিয়ে দেন বাকি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাজের ভিতরে যা আছে সবগুলি হচ্ছে কি সন্নত বলছে এগুলি হচ্ছে সন্নাতুন লা তাব তুলু সলা তবে তার কি যখন সন্নত কেউ যদি ছেড়ে দেয় তাতে নামাজ বাতিল হবে না নামাজ বাতিল হবে না 
নামাজের কিছুই হবে না ক্ষয় ক্ষতি কিছু ক্ষতি হবে না ক্ষতি হবে কি ক্ষতি হবে নেকি কমে যাবে কোয়ালিটি ডাউন হবে কিন্তু নামাজ বাতিল হবে না নামাজ কি হবে না বাতিল হবে না আপনার বিল্ডিং তৈরি করতে গিয়ে কিছু বুনিয়াদি মাল ম্যাটেরিয়াল আছে রড আছে ইট আছে এরকম কিছু বুনিয়াদি জিনিস সিমেন্ট সর্বনিম্ন একটা পরিমাণ আছে এগুলো দিতে হবে না হলে বিল্ডিং থাকবেই না ভেঙে পড়ে যাবে ঠিক না ঠিক ওই রকম না রুখন ওয়াজিবগুলি আর কিছু আছে যে বিল্ডিংটাকে শক্তিশালী করবে হ্যাঁ চমৎকার করবে দেখতেও সুন্দর আর এমনি কোয়ালিটিও সুন্দর হয়েছে হ্যাঁ তিরিশ বছরে বা বিশ বছরে বিল্ডিং নষ্ট হয়ে যাবে না একশো বছরের বয়স আছে না নেই হ্যাঁ দেখেন ওই শাহি আমলের যেগুলি ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান শাহি আমলের মসজিদ দেখেছেন কিনা আপনারা বা বিল্ডিং দেখেছেন কিনা ছোট ছোট ইট হ্যাঁ সুহান আল্লাহ আজকে থেকে পাঁচশো আটশো বছর হয়ে গেছে পাঁচশো সাতশো আটশো এইরকম বেশ কিছু মসজিদ আছে আর বেশ কিছু আপনার ওইরকম স্মৃতি আছে কিন্তু এখন এত মজুদ অত সহজ না আপনার জন্য ভাঙা ঠিক ওই রকমই নামাজের অবস্থা আপনার নামাজ আমার নামাজে ওই রকমই পার্থক্য আছে কারো বিল্ডিং এর আয়ু হচ্ছে পাঁচ দশ বছর পরেই ছাদ দিয়ে পানি পড়া শুরু হয়ে গেছে কারো বিল্ডিং তিরিশ বছর হ্যাঁ কারো বিল্ডিং চল্লিশ পঞ্চাশ বছর কারো বিল্ডিং একশো বছর লং জিটিবি শোনানো সালাতে নাও আনে নামাজের সন্নত গুলি দুই রকমের যেমন রুকুন গুলি দুই রকমের ওই রকমে ওয়াজিব গুলিও দুই রকমের এক হচ্ছে সোনানুল আকুয়াল হ্যাঁ বাচনিক সন্নাত আর হচ্ছে সোনানুল আফাল কর্মগত সন্নাত কর্মগত সন্নাত এবং কথাগত সন্নাত জি কিছু কথা দ্বারা বচন দ্বারা আমরা সন্নত গুলি আদায় করছি আর কিছু কি দ্বারা অঙ্গ প্রতঙ্গ কাজ দ্বারা সোনানুল আকুয়াল ওয়াহিয়া কাশির এক কথাগত সন্নত হচ্ছে অনেকগুলি যেমন আল ইস্তিফতাহ ইস্তিফতার দোয়া মানে হচ্ছে যেটাকে আমাদের দেশের লোকের সানা বলে হ্যাঁ শুরুতে যে দোয়াটি রয়েছে আল্লাহ আকবর বলার পরে সেটা সুবাহানাক আল্লাহ আমদিকাই হোক অথবা আল্লাহ বায়দ বাইনি হোক অথবা ইন্নি ওঝাত ওয়াজিহাল ইল্লাজি ফাতার সামাওয়াতে হোক এই জায়গায় তকবিরে তাহারিমার পরে ইন্নি ওঝাত ওয়াজিহা পড়া হচ্ছে সন্নাত আর তকবিরে তাহারিমার আগে যাই নামাজের দোয়া হিসাবে ইন্নি ওঝাত পড়া হচ্ছে বেদাত ভালো করে শুনে রাখেন কি বললাম ক্লিয়ার কি না এরপরও যদি কেউ যদি সহি নামাজ না শিখে তাহলে কে আমাদের ফাঁসবে তাহলে এইরকম নামাজ আল্লাহ কবুল করবে যে নামাজ বিদাত দিয়ে শুরু করবেন তকবিরের আগেই নিয়ে হওয়া যাওয়া পড়ছে অথচ সহি মুসলিম আছে কাব্বারা সুম্মা কালা তকবির বলেছেন তারপরে বলেছেন অজাহাত ওজাহি ফাতার আলাদা জি ইস্তিফতার দোয়াজিল্লাহ পড়া সুরা ফাতেহার আগে বিসমিল্লাহ পড়া বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এগুলো কি কখনো কখনো বিসমিল্লা জোরে বলা কিছু কিছু হাদিস বিসমিল্লা জোরে বলা আছে এই জন্য এবং সাফির মতে সাফি মজা হবে জোরে বিসমিল্লা বলা আছে জোরে বিসমিল্লাহ দেখুন কেরালায় ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া কেউ গিয়ে থাকেন যদি তো ওরা কি করে জোরে বিসমিল্লা ইমানে এই জন্য কিছু এমাম আছে ওই রকম একটু আর যারা কি করে মহাদেশিনদের কাছে বিসমিল্লা আসতে বলাটাই সহি সন্নাত আসতে বলাই সহি নবী সাল্লাহকার ওমার কানু লাই জাহারুনা বিসমিল্লাহ হাদিস আছে তারা উচ্চ স্বরে বিসমিল্লা বলতেন না সেই হাদিস এগুলি তবে কখনো কখনো যদি পড়ে তো অসুবিধা নেই লেখক বলছেন কখনো কখনো বিসমিল্লা জোরে বলা শোন না তাহলে ওই হাদিস গুলোর আমল হয়ে গেল মাঝে মধ্যে আমিন আমিন বলা কি আমিন আর এবং আমিন জোরে বলা ওয়ালকে রাত বাদ আল ফাতেহা ফাতেহা পড়ার পরে কিছু আয়াত পড়া বা কিছু আর একটা সুরা মিলানো এটা কি সোননাথ বেমাতায় আসারা যতটা হোক মিনাল কোরআন থেকে সে সুরাই পড়েন ছোট সুরা অথবা বড় সুরা বড় সুরা যদি পড়ার নামাজ হয়তো বড় সুরা আর না হলে কিছু আয়াত বড় সুরার কিছু আয়াত পড়তে হবে সালাতিল ফজের ফজর নামাজে সালাতিল মাকে মাগরেবের নামাজে এশান নামাজে জোহর আর আসরে প্রথম দুই রেখাতে প্রথম দুই রেখাতে কামা সায়াতি ফিসাফাতি সালা যেমন নামাজের বিবরণে আসবে 
ওমি সোনাইল আকওয়াল আর কথাগত সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সামি আল্লাহ হলে বলেন হামেদা আর রব্বানা ওয়ালা কাল হামদ এগুলি কি এলো এতক্ষণ কি পেলেন এগুলো সামি আল্লাহ হলে বলেন হামেদা ওয়ালা কি ওয়াজিব রব্বানা ওয়ালা কাল হামদ বলা কি ওয়াজিব অতিরিক্ত রব্বানা ওয়ালা কাল হামদ আপনার হামদান কাসিরান তাইয়েবান মুবারাকান ফি একজন সাহেব বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠ প্রশংসা করেছিলেন এটা বলা বলবো কি সুন্নাত রব্বানা ওয়ালা কাল হামদ পর্যন্ত ওয়াজিব কিন্তু রব্বানা ওয়ালা কাল হামদ এর পরে হামদান কাসিরান তাইয়েবান মুবারাকান ফি এটা হচ্ছে সুন্নাত অথবা এর চেয়ে বড় দোয়া আছে মানে কি মুখস্থ করেন না মাঝে মাঝে পড়বেন তখন লম্বা ধরেন ইমাম দাঁড়িয়ে থাকছে তখন ওই সময় চুপচাপ দাঁড়িয়েছে না এই দোয়া মুখস্থ দল ফায়দা আছে মিল আসামাওয়াতে রব্বানা ওয়ালা কাল হামদ তারপরে বলবেন মিল আসামাওয়াতে ও মিল আল আরজ ও মিল আমাশে তামিন শহীন বাদু এখানে সংক্ষেপ করে দিয়েছে পুরো দোয়াটা বলি কার মুখস্থ আছে কার মুখস্থ আছে এই দোয়া দশটি <laughs> 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 আকাশ ভর্তি অমিল আল আরজে জমিন ভর্তি জমিন ভর্তি আকাশ ভর্তি কি করলেন প্রশংসা করলেন অমিল আ মাসে তমিন সাইন বাদু অমিল আবাবাইন আহমান জায়গা আছে এখানে সংক্ষেপ করেছে মিল আবাবাইন আসমান জমিনের মাঝখানে যে খোলা জায়গা সব ভর্তি এর মাঝে যা কিছু সব ভর্তি অমিল আ মাসে তমিন সাইন বাদু এছাড়াও তুমি যা কিছু চাও তা ভর্তি আল্লাহ যা চান তাই ভর্তি আমার প্রশংসা সুহান আল্লাহ তারপরে আহলু সানাই ওয়াল মাজ মানে হে আল্লাহ তুমি হচ্ছ গণগান এবং প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য মর্যাদার অধিকারী হ্যালো সালামাই আহাক মা কাল আবদু বান্দা তোমার সম্পর্কে যা কিছু বলে গুণগান তার সবচেয়ে বেশি হকদার তুমি অনেক সময় আমাদের প্রশংসা করেন কিন্তু প্রশংসার হকদার না শেখের মতো কোনো আলেম নেই কোথা ভুল তাই না কিন্তু আপনি অনেক অনেক সময় হয়তো বলে ফেলছেন আমাদের ক্ষেত্রে এটা হয় না হয় না যেমন আপনারা যারা গাড়ি চালেছেন ড্রাইভার নাম্বার ওর মতো ড্রাইভার আমি কখনো দেখিনি ভুল কথা আমার বাপের মতো মানুষ দেখিনি দেখেছি মেলা কিন্তু ওর বাপ বাপ কি শুধু জানে যে আমার বাপই ভালো মানুষ তাই না কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে যা বলবেন তাই সত্য ঠিক না আল্লাহ আমার রবের মতো কেউ দয়ালু নাই কথা সত্য কিনা আবার আমার রবের মতো কেউ মার্জনাকারী নেই হ্যাঁ যাবতীয় বাদ নেই আমার রবের জন্য সবটাই ঠিক আহাক্ক মা কাল আবদ বান্দা যা কিছু বলে তার সবচেয়ে বেশি অধিকারী কে আল্লাহ বকুল্লোনা লেখা আবদ আল্লাহ আমরা সকলে তোমার গোলাম দাস আল্লাহ আলিয়া মা আত তুমি যদি দাও কেউ বাধা দিতে পারবে না কারো ক্ষমতা নেই ওলা মতি আলে মা মানাত এবং তুমি যদি না দাও বাধা দাও তো কেউ দেনে ওলা নেই দিতে পারবে হ্যাঁ আল্লাহ যদি হায়াত না দেন সারা দুনিয়ার ডাক্তার বাঁচাইতে পারবে আপনাকে তাহলে ডাক্তারই মরতো না রাজা বাদশাহ তো রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী মরতই না যারা স্বর্ণ চেয়ারে বৈশা আছে আর স্বর্ণের বাড়ি ঘর হ্যাঁ তা তো মরতই না তাই না হারাম জীবনযাপন করছে এত পয়সা কোথায় রাখবে দিশা পাই না হ্যাঁ গরিব না খেয়ে মরছে তার খবর নেই কিন্তু স্বর্ণের চেয়ারে বৈশা আছে স্বর্ণের টেবিল ব্যবহার হচ্ছে তারা তো মরতো না এছাড়া ওই যে একবার তসবি অজিব ছিল তাই না সবাইম ফিরলি বাকি গুলো বাকি গুলো কি সন্ন্যাত হলো সন্ন্যাত বাচনিক সন্ন্যাত হলো তারপরে 
হানাফি মজা হয়ে দুরুদ হচ্ছে সন্ন্যাত মাত্র এই জন্য দুরুদ না পড়লে চলে ওদের তারপরে আবার ওহাবিদেরকে গাল দেয় ওদের মধ্যে যারা বেদাতি বিশেষ করে বেরলিবি মজার প্রতি ওয়াহাবিরা দুরুদ পড়ে না আরে আমরা যেখানে রুকুন বলছি নামাজি বাতিল যদি কোন নামাজে ফরজ অজে সুন্নাত নফল কোন নামাজে আপনি যদি দুরুদ ছেড়ে দেন আল্লাহ সাল্লা আল মোহাম্মদ ছেড়ে দেন নামাজ বাতিল আমাদের কাছে সৌদি আরব আলমাদের কাছে বুঝা গেছে না আর ওদের কাছে রুকুন তো নয় নামাজ তো বাতিল হবে না এমন কি ছেড়ে দিলে সিজদা সহ লাগবে না বা ছুটে গেলে সিজদা সহ লাগবে না কি সোননাথ তারপরেও উর্দুভাষীদের উর্দুভাষী বেদাতিদের একটি উক্তি আছে কোরআন হাদিসের অনুসারীদের সম্পর্কে ওয়াহাবি মারদুদ না ফাতে না দুরুদ বলছে ওয়াহাবিরা নাকি মরদুদ শয়তান সব এরা ফাতে হওয়া পড়ে না দুরুদ পড়ে না এর জবাব একটা একাধিক আলোচনাতে বলেছি যে এইটি কথা ডাহা মিথ্যা হ্যাঁ বরং তারাই মরদুদ কেমন করে ভালো করে শোনেন আজকে আবার শুনিয়ে দিচ্ছি কারণ আপনার অনেক ওই আলোচনা হয়তো শোনেননি না ফাতে না দুরুদ তাদের কাছে আমাদের কাছে ফাতেহ গুরুত্বপূর্ণ না দুরুদ গুরুত্বপূর্ণ এই নামাজের মাসাইল জানলেন সুরা ফাতেহ পড়া কি রোকন যদি সুরা ফাতেহ ভুলেও যায় নামাজ হবে নামাজ হবে না দেখলেন আমাদের কাছে নামাজ হবে না যাদেরকে অভাবই বলে গাল দিচ্ছে ইসলাম থেকে খারিজ করছে তাদের কাছে সুরা ফাতেহ না পড়লে নামাজ হয় না দুরুদ না পড়লে নামাজ হয় না ওদের কাছে সুরা ফাতেহ মোক্তাদি যেন পড়া নিষেধ শুননাত না নিষেধ গুনার কাজ করে সুরা ফাতেহ পড়লে কবিরা গুনা করে দিলেন আপনি কেন পড়লে না আমি বুঝছেন আপনি দেখলেন বুঝতে পারেছেন আর দুরুদ রুকুনও না অজেব না কি সন্নাথ পড়ে নাই নাই পড়ে দেখলেন তো কে মার দুধ বিদাতি মার দুধ না ফাতে হা না দুরুদ ভালো করছো ওহাবি মার দুধ না কে ওহাবি তো তাদের বানানো নাম কিন্তু ওরা যখন ওই নাম দিয়ে গাল দিছে তখন নামটা স্বীকারই করলাম আর ওহাব আল্লাহর নাম তো এই অর্থে আলহামদুলিল্লাহ ওরা গাল দেওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু নামটা তো ভালো দিয়েছে না তারা হ্যাঁ তারা এই আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা গাল দেওয়ার জন্য ইসলাম থেকে খারিজ করার জন্য এই নামটা আবিষ্কার করেছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এই নামটা দিয়ে আমাদেরকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করেছে কার সাথে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করেছে ও হাবিবার আল্লাহওয়ালা হ্যাঁ যেমন হক্কানি মানে কি হক্কানি আলে মানে আল্লাহওয়ালা আলে আমাদের সে লোকেরা বলে না হক্কানি মানে কি হক আল্লাহর নাম তো হক্কানি মানে আল্লাহওয়ালা আলেম রব্বানি আলেম রব্বানি মানে রবালা আল্লাহওয়ালা আলে ওই রকমই ওহাবি মানে কি আল্লাহওয়ালা আল্লাহওয়ালা আল্লাহর তহির প্রতিষ্ঠা করে হ্যাঁ কোরআন এবং হাদিস আমল করে ওহি ছাড়া তারা কিছু বুঝে না দলিল ছাড়া কিছু বুঝে না বিনা দলিল কোনো কথা মানে না হে তো ওহাবি কোরআন হাদিস এর অনুসারী বুঝতে পারছেন না আলহামদুলিল্লাহ জি ভালো করে বুঝতে পারলেন যে ফাতেহা আর দুরুদের গুরুত্ব ওদের কাছে বেশি না আমাদের কাছে পীর পূজারীদের কাছে আর কবর পূজারীদের কাছে ফাতেহা আর দুরুদের গুরুত্ব বেশি না আমাদের কাছে বেশি আজকে আশা করি বুঝতে পারলেন বলছিলাম যে এই দোয়ায় মাসুরা যেগুলি রয়েছে অর্থাৎ আত্মাহাত আর দুরুদ পড়ার পরে যেই দোয়াগুলি রয়েছে সেটা আল্লাহ আওয়াজ এবং নাজাবিল কাবরে হোক এই দোয়াটি পাঁচটি জেরিস থেকে আশ্রয় কামনা অথবা আল্লাহ নিজালাম তো নাফিজ কাজিরাই হোক অথবা রব্বানা আতে নাফে দুনিয়া হাসান অফিল হাসানাই পড়া হোক অথবা যে কোনো দোয়া পড়া এগুলো শুনলাম এই সময় আপনি এমনি বসে থাকবেন না চুপচাপ যে কোনো দোয়া হাদিসের দোয়া পড়তেই থাকবেন এই জায়গায় দোয়া কবুল হয় আর শেষ দেয় জায়গায় একটি জায়গায় দোয়া কবুল হয় কয় জায়গায় দোয়া কবুল হয় নামাজে দুটি হচ্ছে নামাজের ভিতরে দোয়ার ক্ষেত্র আপনার সুযোগ আল্লাহ দিয়েছেন বেটার চান্স এটা হচ্ছে শেষ দেয় আর একটা হচ্ছে আত্মাহায়াত আর দরুদ পড়ার পরে সালাম ফেরার আগে সালাম ফেরার আগে আল্লাহর সাথে আপনার চুপি সারে কথা চলছে মোনাজাত মানে গোপনে গোপন আলাপ চলছে সালাম ফেরার সালাম আলিমতুল্লাহ সালাম আলিমতুল্লাহ মানে বিদায় তারপরে আবার কিসের মোনাজাত ওইটা বিদাতি মোনাজাত তারপরে হাত তুলে দোয়া করা এটা হচ্ছে বিদাতি মোনাজাত আর সন্নতি মোনাজাত হচ্ছে মোনাজাত মানে চুপি সারে কথা বলা গোপন আলাপ করা গোপন আলাপ কখন করবেন যখন আল্লাহর সাথে মিটিং চলছে আল্লাহর সাথে মিটিং সালামের আগে বুঝতে পারছেন না হ্যাঁ ভাই আমাদের আমাকে যদি মাসলা জিজ্ঞেস করতে হয় তাহলে এখানে বসে আছে আমার সাথে মিটিং যখন তখন না জিজ্ঞেস করবে নাকি বেরিয়ে যাওয়ার পরে সালাম আলাইকুম টান দিয়েছি আর মাসলা আছে মাসলা আছে তখন করবেন না এখন এখানে 
আশা করি বুঝতে পারতো মাজাদ আল আল কিমিনা দুয়া ও ফিত্তা শাহুদিল আখির কামা সাইর ফি সিফাতিস সালা এই রকম শ্রেষ্ঠ শাহুদে যতগুলি দুয়া রয়েছে সবগুলি সুন্নাত ওয়ান নাউস সানি দ্বিতীয় রকমের সুন্নাত হচ্ছে সুনানুল আফাল কর্মগত সুন্নাত যেমন রাফাইদান করা কয়টি জায়গা রাফাইদান রয়েছে প্রথম তাকবীরের তাহরিমার সময় দুই নম্বর রুকুতে যাওয়ার সময় তিন নম্বর হচ্ছে রুকু থেকে ওঠার সময় চার নম্বর হচ্ছে হ্যাঁ দুই তাসাহুদ ওয়ালা নামাজ যদি হয় তাহলে প্রথম তাসাহুদ পড়ে প্রথম তাসাহুদ পড়ে যখন উঠবেন তখন রফাইদান করা আব্দুল মিনু মারাজি আল্লাহ তালার মতে বর্ণিত হাদিস রয়েছে বোখারি সবগুলি হাদিস সহি বোখারি রয়েছে নবী সাল্লাম সারা জীবন রফাইদান করে নামাজ পড়েছে রফাইদান মানুষ উখাই রই থাকি হানাফি মজহাবের মিথ্যা দাবি আর ভুল কথা যে রফাইদান আগে ছিল পরে মন সুখ হয়েছে নবী সাল্লাম শেষ জিন্দগি পর্যন্ত হাত তাফা রাখা দুনিয়া হাদিস রয়েছে শেষ জীবন পর্যন্ত রসুরুল্লাহ সব রফাইদাইন করি মানে হাত উঠি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর সামি আল্লাহ হলে মানে হামেদা রব্বনা ওয়ালা কালহাম রফাইদাইনকে নামাজ পড়েছে তকবিরে তাহারিমার সময় ওয়াইন্দাল হাউই এলা রুকু রুকুতে ঝুঁকার সময় ওয়াইন্দা রাফে মিনা রুকু থেকে ওঠার সময় ওয়াইন্দা রাফে মিনা তাসাহুদ এলা প্রথম তাসাহুদ থেকে ওঠার সময় চারটি জায়গায় তারপরে বলছেন আর দাঁড়ানো অবস্থায় সিনার উপর হাত রাখা সাদার মানে সাদার মানে চেস্ট বুক বুকের উপর নাভির উপর নয় বা নাভির নিচে নয় কোথায় আলা সদরি তারপর নিজের পেটকে রান থেকে আলাদা রাখা আর রান কে নিজের যে পায়ের যে গোছা আছে কি বলবেন এটাকে গোড়ালি বা গোছা এর থেকে গোছা এখান থেকে দূরে রাখা শেষ দায় কেমন করে শেষ দায় করে দেখান তাহলে বোঝাই বেটার কথা পেটকে রানের সাথে লাগিয়ে রাখবেন না এই যে পেটকে কোথায় লাগালেন না রানের সাথে হ্যাঁ যেন মহিলাদের মহিলাদের সুন্নতর খেলাপ যে ভুল নামাজ ওতে কি করে একবার হ্যাঁ এই যে রানের সাথে পেট লেগে গেল কিন্তু নিষেধ এটা পুরুষের জন্য নিষেধ ইয়ের জন্য নারীর জন্য সব সকলের জন্য নিষেধ আচ্ছা আর আরেকটা বললাম যে পায়ের পায়ের গোছা থেকে রান খে আলাদা ওই যে আর পাছা পাছাটা বসিয়ে দিলে কি হবে বসিয়ে দেন দেখি ওই যে মহিলাদের বিদাতি নামাজের মধ্যে এই যে দেখেন পায়ের গোছার সাথে রান লেগে গেল গিয়ে এইটা নাই লাগাবেন না আলাদা রাখা ও মাদ্য জাহারি ফির রুকু মতা দিলেন রুকুতে পিঠকে সোজা লম্বা রাখা রুকু করেন রুকু রুকু হ্যাঁ এই যে সমান করে রাখা আর মাথা চাড়া একটু ভুল করে ভুল করে মাথাকে উঠিয়ে দেন একটু না না আর একটু হ্যাঁ অনেকে অনেকে এরকম করে হ্যাঁ ভুল হ্যাঁ ওই রকম ভুল আর ঝুঁকে যাওয়া বেশি ঝুঁকে যাও ওটা ভুল জি বরাবর জি জি লম্বা করবেন তারপরে মাথা পিঠের বরাবর রাখবেন এটা শূন্য ফালাই আফেজ ওয়ালাই আর ফো সেটাকে বেশি ঝুঁকাবেন না আর বেশি উঠাবেন না ঝুঁকিয়ে একবার দেখান মাথাকে দিলেন পিঠ থেকে বেশি ঝুঁকিয়ে আরো ঝুঁকে হ্যাঁ এরকম নাই হ্যাঁ জি জি ও মোজাফাত আজোদাই আনজামবাহি আচ্ছা এই দুই বাহুকে এই পার্শ্বদেশ থেকে আলাদা রাখা শেষ দেয় হুম আলাদা রাখা আর বগরে লাগিয়ে দেন একবারে না এই হাতকে হাত হাত হাতকে লাগিয়ে দেন এতে এতে এই সাইডে হ্যাঁ এরকম করবেন না আচ্ছা এই যে এই যে হাতটাকে খোলা রাখেন সুন্নতি তরিকা এইটা করতে গিয়ে আবার পাশের মুসলিকে কষ্ট দিবেন না কিছু লোক আছে সুন্নতের নামে মুসলিকে কষ্ট দেয় ও মনে করে যে আমি আগে নিয়ে নেব জায়গা তারপরে তোকে মিললে কর শেষ দা না হলে চুপচাপ থাক সুন্নত করতে গিয়ে মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া সুন্নত করা সুন্নত আর মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া হারাম সুন্নত পালন করতে গিয়ে মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া জায়েজ ঠিক ওই রকমই যেমন হাজরা আসদকে চুমা দিতে গিয়ে ধাক্কা ধাক্কি করা মুসলিমদের সাথে ধাক্কা ধাক্কি করা হারাম আর হাজরা আসদ ও কালো পাথরকে চুমা দেওয়া সুন্নত আর মহিলা আসছে তারপরে মহিলাকে ধাক্কা দেওয়া মহিলার সাথে গা ঘিসা হারাম না হালাল হারাম কাজ মহিলা আসলো আমাকে পাথর চুমা দিতে হবে বাংলাদেশ থেকে এসছে পাথর চুমা দেওয়ার জন্য 
ইন্ডিয়া থেকে পাকিস্তান থেকে সে এত টাকা খরচ করে যদি চুমাই না দিতে পারি মহিলা গায়ে ধাক্কা লাগলো লাগলো সুন্নত করতে কি হারাম কাজ এগুলো হচ্ছে মূর্খদের কাজ এরকম মেলা উদাহরণ আছে এই নামাজ এইভাবে এমন করে জায়গায় নিল বলছে আমার আগে সন্নত পালন করিনি বাকি তুই নামাজ পড়তে পাবি কিনা তোর ব্যাপার সেটা এইরকম না দেখবেন যে পাশে বেশি জায়গা নেই তখন এটাকে প্রশস্ত করবেন না যতটা পারছেন আমি কিছুটা নিলাম তুমিও কিছুটা নাও ওকে ও দেন অনেক সময় হয় কি ও এইরকম করে নিয়ে নিচ্ছে এত শক্ত করে যে আমি এইরকম করতে দিশে পাচ্ছি না তখন আমাকে সন্ন ঠেকাইতে হচ্ছে কেনা আমাকে আমার পার্শ্ব দেশের সাথে কি করতে হচ্ছে হাতকে লাগাইতে হচ্ছে এর এর এই এর যে সন্নতের খেলাপ করতে হলে ওর জন্য গুণাগার ওই লোক হবে পাশের লোক धुलो आकम कर कपाल বিস্তারিতমান <laughs> تنافسنا بحفظ الآن